ప్రపంచంలోని కేవలం త్రీ పర్సెంట్ ఉన్న బిలియనియర్స్ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉన్న ప్రపంచ ధనాన్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అలాగే ప్రపంచంలో ఉన్న బిలియనియర్స్లో సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ వరకు సెల్ఫ్ మేడ్ బిలియనియర్స్ ఉన్నారు అంటే సొంత కష్టం మీద సంపాదించిన వారు ఉన్నారు వీళ్ళందరిలోనూ ఒక కామన్ విషయం ఉంది అదే పిహెచ్డి ఇక్కడ పిహెచ్డి అంటే క్వాలిఫికేషన్ కాదు క్వాలిటీ ఇంతకీ పిహెచ్డి అంటే ఏంటో చెప్పలేదు కదూ పిహెచ్డి అంటే పూర్ హంగ్రీ డ్రివెన్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఛాలెంజ్లో మెగాస్టార్ చెప్పినట్టు డబ్బు సంపాదించడం ఏమి అంత కష్టమైన పని కాదు అంత పెద్ద స్టేట్మెంట్ నేను ఇవ్వలేదు కానీ డబ్బు సంపాదించడం అనేది కష్టమా ఈజీయా అనేది మన మైండ్ సెట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూసే వాళ్ళలో ఎక్కువ మంది బిలియనీర్ మిలియనీర్ అవ్వడం చాలా కష్టం అని అనుకుంటారు అలాగే కొంతమంది చాలా తక్కువ మంది డబ్బు సంపాదించాలి బాగా సంపాదించాలి బిలియనీర్ అవ్వాలి అని అనుకునేవారు ఉంటారు సో ద పీపుల్ హూ బిలీవ్ దట్ దే కెన్ బికమ్ ఏ బిలియనీర్ అని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఈ వీడియో చివరిదాకా చూడండి ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో నేను మీకు బిలియనీర్ మైండ్ సెట్ అండ్ డబ్బు సంపాదించడంలోని పవర్ఫుల్ ఫోర్ ఐడియాస్ చెప్తాను అలాగే నేను చెప్పబోయే ఈ ఫోర్ చాప్టర్స్కి సంబంధించి టైం స్టాంప్స్ ఉంటాయి మీరు ఫ్యూచర్లో ఈ వీడియో చూడాలనుకుంటే ఈ టైం స్టాంప్స్ మీకు ఆ పని ఈజీ చేసేస్తుంది అలాగే ఈ ఫోర్ చాప్టర్స్లో నేను మీకు మనీ మేకింగ్ గురించి త్రీ టిప్స్ కూడా చెప్తాను అవి అస్సలు మిస్ అవ్వకండి ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం పదండి చాప్టర్ వన్ హౌ టు మేక్ మనీ ఈ వీడియోలో నేను మీకు రెండు కఠోరమైన నిజాలు చెప్తాను అందులో మొదటిది ఎర్నింగ్ మనీ ఈజ్ టఫ్ డబ్బు సంపాదించడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఒక బిజినెస్ ఐడియా అనుకున్నాక దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి దాని మీద లాభాలు సంపాదించడం కొంచెం కష్టమైన పని ఆ జర్నీ చాలా హార్డ్గా ఉంటుంది ఎలాంటి గ్యారంటీ లేని ప్రోడక్ట్ కొనాలంటేనే ఆలోచించే మనం మన లైఫ్ని స్టేక్లో పెట్టి గెలుస్తామో లేదో ఐడియా అనేది లేకుండా మనం వెళ్ళలేము సో ఎన్ని ఐడియాస్ అయితే సక్సెస్ అవుతాయని మనం అనుకుంటామో అన్ని ఐడియాస్ ఫెయిల్ అవుతాయని చెప్పేసి ఇంకా ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి సో ఇది మొదటి నిజం రెండవ నిజం ఏంటంటే నాట్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ అర్న్ మనీ లైఫ్లో సక్సెస్ఫుల్గా మనీ ఎర్న్ చేయడం అనేది చాలా కష్టమైన పని అందరూ డబ్బు సంపాదించలేరు అందరూ బిలియనీర్లు అవ్వలేరు కానీ ఇక్కడ మనకి మనం వేసుకోవాల్సిన ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏమిటంటే మనం డబ్బు సంపాదించగలమా మీరు డబ్బు సంపాదించడానికి రెడీగా ఉన్నారా ఇప్పటికీ జనరల్గా చాలామందికి డబ్బు సంపాదించడం అంటే నెలకి వచ్చే శాలరీ ఎంత అని అడుగుతారు మనీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు శాలరీ అనే ఆలోచనలో ఉండిపోయారు కానీ నిజం ఏమిటంటే మనీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైం ఒక పనికి మీరు ఎంత సమయం పెట్టగలరు అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం ఉదాహరణకి జాబ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఫ్రీ టైం దొరికిందంటే రిలాక్స్ అయిపోతారు కానీ ఆ ఫ్రీ టైంలో కూడా ఇంకా వేరే ఆలోచనలు ఏమైనా చేయొచ్చా సో డబ్బు సంపాదించడానికి నేను మీకు చెప్పబోయే ఒక టిప్ నెంబర్ వన్ లుక్ ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ సాల్వ్ ఇట్ మీ ఆలోచనలు ఖాళీ సమయాల్లో రిలాక్స్ అవ్వడానికి కాదు ఎప్పుడు ఖాళీ సమయం దొరికినా మీ ఆలోచన ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ని నేను సాల్వ్ చేయగలనా అనే దాని మీదే ఉండాలి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి పేటిఎంనే తీసుకోండి డైలీ జాబ్లో ఉంటూ ఇదే లైఫ్ అని అనుకోకుండా మొబైల్ పేమెంట్ ఆప్షన్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా అనే ఐడియా ఆలోచించడం ఒక బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ వ్యాలెట్ మర్చిపోతాం బయటికి వెళ్ళి వ్యాలెట్ లేదు ఇప్పుడు ఎలా అని ఆలోచిస్తాం ఇది చాలామందికి ఉన్న ఒక ప్రాబ్లం కానీ ఇక్కడ మీ మొబైల్తో మీరు పే చేసేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనే ఐడియా పేటిఎంకి దారి తీసింది సో డబ్బు సంపాదించాలంటే అంటే బాగా ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించాలి అంటే మీరు ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయాలి మీ కళ్ళు ఎదురుకుండా ఉన్న సమస్యని క్లియర్ చేసే సొల్యూషన్ మీ నెక్స్ట్ బిగ్ మనీ మేకింగ్ ఐడియా అవ్వగలదు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తే బాగుంటుంది ఆలోచించండి ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ అంటే ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయినా పర్వాలేదు అని అనుకోకండి ఎక్కువ మందికి ఉపయోగపడే ప్రాబ్లం అలాగే మిమ్మల్ని ఎగ్జైట్ చేసే ప్రాబ్లం ఇది మీరు తెలుసుకోవాలి దానికి సొల్యూషన్ కనిపెట్టాలి ఇది చాలా ముఖ్యం సో గుర్తుంచుకోండి ప్రాబ్లమ్స్ వెతకండి దానికి సొల్యూషన్స్ కనిపెట్టండి చాప్టర్ నెంబర్ టూ ప్రోగ్రామ్ యువర్ మైండ్ టు మేక్ మనీ పుట్టడం అందరూ ఒకేలా పుడతారు కానీ పెరిగే సిచ్యువేషన్ చుట్టూతో ఉన్న ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ 
దీనివల్ల మన నడవడిక అనేది ట్యూన్ అవుతుంది అంటే మన బ్రెయిన్ ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది ఎలాగైతే ఒక ప్రోగ్రామ్ అయిన సిస్టమ్ని మనం రీప్రోగ్రామ్ చేయగలమో అలాగే మన మైండ్ని కూడా మనం రీప్రోగ్రామ్ చేయగలం ఇప్పుడు దాకా మనకి మనీ మీద ఉన్న ప్రోగ్రామ్ రీరేట్ చేసి ఒక కొత్త ప్రోగ్రామ్ని మనం డిజైన్ చేయాలి అవును మనం డిజైన్ చేయాలి డబ్బు సంపాదించడం అనేది అద్భుతంలాగా అదేదో ఒక రోజు జరిగిపోదు మన బ్రెయిన్ని మనం ప్రోగ్రామ్ చేయాలి దానికి అలవాటైన పనులు మాటలు వీటి నుంచి మనం ఫ్రీ చేసి కొత్త ప్రోగ్రామ్ని కొత్త అలవాట్లని మనం డిజైన్ చేయాలి ఎలా ప్రోగ్రామ్ చేసుకోవాలి అనేది చెప్పుకునే ముందు మనీ సంపాదించడంలో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటి ఉంది చాలామంది డబ్బు సంపాదన దగ్గరకు వచ్చి ఎలా సంపాదించాలి అని ఆలోచిస్తారు అది కరెక్టే కానీ ఎలా సంపాదించాలి అనే ఆలోచన తర్వాత ఇంకా ఆ పని చేయడం మానేస్తారు ఆపేస్తారు మళ్ళీ రొటీన్ లైఫ్లోకి వచ్చేస్తారు రిస్క్ అనుకుంటారు మనకి అంత లేదనుకుంటారు ఇంకా తర్వాత అంతా మామూలు అనుకుంటారు కర్మ సిద్ధాంతం లేకపోతే గ్రావిటేషన్ ప్రిన్సిపుల్ ఈ అన్నిటిల్లో ఒకటే కామన్ మీనింగ్ మీరు మంచి చేస్తే మీకు మంచి వెనక్కి వస్తుంది మీరు డబ్బు సంపాదించే మార్గాలు ఏమిటి అని ఆలోచించి ఆగకుండా వాటి మీద యాక్షన్ తీసుకుంటే మీకు డెఫినెట్గా రిజల్ట్ డబ్బు రూపంలో వెనక్కి వస్తుంది డబ్బు కోసం కష్టపడితే డబ్బు ఒక రిజల్ట్లా వస్తుంది ఓకే నాకు డబ్బు సంపాదించాలి అనే ఆలోచన ఉంది నేను యాక్షన్ తీసుకున్నాను నాకు డబ్బు వస్తుంది కానీ దీనితో నేను ఎక్కువ డబ్బు ఎలా సంపాదిస్తాను నేను ఎలా బిలీనీర్ అవుతాను ఇది మీకు వచ్చే క్వశ్చన్ డబ్బు సంపాదించే క్రమంలో అంటే మీ ఐడియా ఏమిటి దాని మీద ఎలా వర్క్ చేయాలి అనే ఐడియా వచ్చాక దాని మీద కష్టపడతారు కొంత డబ్బు సంపాదిస్తారు కానీ మనకు ఎక్కడో ఇది వరకు ఉన్నంత ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు లేదు అని అనిపించడం మొదలవుతుంది చేసే పని మీద వ్యామోహం తగ్గిపోతుంది ఇక్కడే చాలామంది ఆ పని చేయడం మానేస్తారు డిప్రెస్ అయిపోవడం ఇలాంటివి చేస్తారు సో ఇక్కడే నేను మీకు మనీ మేకింగ్లో టిప్ నెంబర్ టూ చెప్తాను క్రియేట్ మల్టిపుల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ యాక్చువల్గా హార్డ్ వర్క్ చేయడం మంచిది కానీ ఇలాంటి సమయంలో మీ హార్డ్ వర్క్లోకి కొంత స్మార్ట్ వర్క్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి ఒకే రకమైన రెవెన్యూ సిస్టంలో ఉండకుండా మల్టిపుల్ రెవెన్యూస్ ఎలా జనరేట్ చేయాలి అనేది ఆలోచించాలి ప్రపంచంలో ధనవంతులు ఎవరినైనా తీసుకోండి వాళ్ళు కేవలం ఒకే వ్యాపారం మీద ఉండరు మల్టిపుల్ రెవెన్యూ మల్టిపుల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ మీద ఆధారపడతారు కొన్ని చిన్నవి అవ్వచ్చు కొన్ని పెద్దవి అవ్వచ్చు కానీ ప్రతి దాని నుంచి వచ్చే ఇన్కమ్ మీ అకౌంట్లోనే పడతాయి ఇప్పుడు చాలామందికి క్వశ్చన్స్ మొదలవుతాయి ఎలా హౌ ఎలా మనం మల్టిపుల్ సోర్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూని యాక్టివేట్ చేయాలి ప్రతి మనిషిలోనూ డౌట్స్ ఉంటాయి కానీ మీకు ముందులే చెప్పాను కదా త్రీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ దగ్గర మాత్రమే ఆన్సర్స్ ఉంటాయి వీళ్ళు పని చేస్తారు ఫెయిల్ అవుతారు తెలుసుకుంటారు సక్సెస్ అవుతారు మీరు ఎప్పుడైతే నిర్ణయించుకుంటారో అంటే నేను డబ్బు సంపాదించాలి అని బలంగా నిర్ణయించుకుంటారో అప్పుడే మీకు సమాధానాలు వస్తాయి అంతేగాని ఎలా అని ఆలోచించి వదిలేస్తే ఎలాంటి సమాధానం రాదు ఒక ఆలోచన చేశాక ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఆ నిర్ణయం మీద నుంచోవాలి మరి మీరు నిర్ణయం తీసుకున్నారా ఎస్ నిర్ణయించుకున్నాను అని అనుకుంటే మీ బ్రెయిన్ని రీప్రోగ్రామ్ చేయాల్సిన సమయం వచ్చేసింది మీతో ఈ ఎఫర్మేషన్ అనుకోండి నేను ఇది వరకు కంటే ఎక్కువ ధనాన్ని ఎక్కువ డబ్బుని ఆకర్షిస్తున్నాను నేను చేసే ప్రతి పనికి ఎక్కువ రూపంలో డబ్బు వస్తుంది నాకు చాలా రకాల రెవెన్యూ సోర్సెస్ నుంచి డబ్బు వస్తుంది నాకు వచ్చే ధనం రోజు రోజుకి రెట్టింపు అవుతుంది ఈ ఎఫర్మేషన్స్ మీలో మీరు అనుకోండి మిమ్మల్ని మీరు రీప్రోగ్రామ్ చేసుకోండి మరి మీరు సిద్ధమేనా మిమ్మల్ని మీరు సిద్ధపరచుకుంటున్నారా ఎస్ నేను సిద్ధమే అంటే నెక్స్ట్ చాప్టర్లోకి వెళ్ళిపోతాం ఇప్పుడు ఎలాగో మనం ఎఫర్మేషన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి మా కొత్త ఇన్వాల్వ్ సెవెన్ ప్రోగ్రామ్ గురించి నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను ఈ ఇన్వాల్వ్ సెవెన్ ప్రోగ్రామ్లో మీకు మంచి బూస్ట్ ఇచ్చే ఫైవ్ ఎఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి అలాగే మార్నింగ్ మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేసి మిమ్మల్ని లేపి ఆ రోజుకి మిమ్మల్ని సిద్ధం చేసే ఫైవ్ మోటివేషనల్ అలారం టోన్స్ ఉంటాయి అలాగే ఈ వీడియోలో నేను డిస్కస్ చేయబోయే ట్వంటీ వన్ డేస్ విజువలైజేషన్ టెక్నిక్కి సంబంధించిన ఒక గైడెడ్ మెడిటేషన్ టెక్నిక్ ఉంటుంది అండ్ ఈ కంటెంట్ మొత్తం కూడా మీరు కేవలం వంద రూపాయలకే దక్కించుకోవచ్చు సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్ని క్లిక్ చేసి కొనుక్కోండి చాప్టర్ త్రీ క్రియేట్ హ్యాబిట్స్ టు మేక్ మోర్ మనీ జేమ్స్ క్లియర్ ఆదర్ ఆఫ్ అటామిక్ హ్యాబిట్స్ ఈయన ఏమంటారంటే 
డబ్బు సంపాదించడానికి చాలామంది అనుకునేది మోటివేషన్ కావాలి అని కానీ మోటివేషన్కి ముందు ఇంటెన్షన్ ఉండాలి అసలు మీకు ఏం కావాలి అనే క్లారిటీ ఉండాలి ఎప్పుడైతే క్లారిటీ ఉంటుందో దాన్ని సాధించడానికి మీలో ఆటోమేటిక్గా మోటివేషన్ వచ్చేస్తుంది సో మీ హ్యాబిట్కి ఒక క్లారిటీ కావాలి ఎంత సంపాదించాలి ఎలా సంపాదించాలి ఇలా ప్రతిదానికి ఒక ఆన్సర్ మీ దగ్గర ఉండాలి అప్పుడే మీరు హ్యాబిట్ని డెవలప్ చేయడం మొదలు పెడతారు మీ హ్యాబిట్ మేకింగ్లో ఒక ముఖ్యమైన ఫ్యాక్టర్ గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం అదే ఎన్విరాన్మెంట్ మన చుట్టూత పరిసరాలు బట్టి మన ఆలోచన తీరు ఉంటుంది ఇది వంద శాతం కరెక్ట్ ఉదాహరణకి నేను నా రూమ్ నీట్గా ఉన్నప్పుడు నేను పనిచేసే డెస్క్ నీట్గా ఉన్నప్పుడు నాకు క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎలాంటి డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉండవు అలాగే పక్కనే తాగడానికి నీళ్ళు ఉంటే నేను ఎక్కువగా నీరు తాగుతాను సో మీరు కూడా మీ ఎన్విరాన్మెంట్లో మీ హ్యాబిట్ని ఎంకరేజ్ చేసే వస్తువుల్ని ఉంచండి లైక్ బుక్స్ ఆన్ సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ మనీ మేకింగ్ ఇలాంటి పుస్తకాలు మీకు మీ గోల్ మీద క్లారిటీని పెంచుతాయి సో ఓకే నా ఎన్విరాన్మెంట్లో నా పనిని మోటివేట్ చేసే నన్ను మోటివేట్ చేసే నన్ను ఇన్స్పైర్ చేసే విషయాలని నేను ఉంచుకుంటాను ఇది నాకు అర్థమైంది కానీ నేను ఎన్నిసార్లు ఇలా చేసినా నేను ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నించినా నాకు రిజల్ట్ రావడం లేదు నేను ఏం చేయాలి ఇక్కడే నేను మీకు మనీ మేకింగ్లో టిప్ నెంబర్ త్రీ చెప్తాను హార్డర్ ద గోల్ మోర్ ద రిపిటీషన్స్ చిన్న చిన్న గోల్స్కి రిజల్ట్ వెంటనే రావచ్చు కానీ మీది పెద్ద గోల్ అయితే మీరు ఎక్కువసార్లు మీ హ్యాబిట్ని రిపీట్ చేయాలి ఉదాహరణకి మా ఛానల్లో మొదటి పది వీడియోస్కి వంద సబ్స్క్రైబర్లు వచ్చారు నెక్స్ట్ యాభై వీడియోస్కి పదివేల సబ్స్క్రైబర్లు వచ్చారు తర్వాత వంద వీడియోస్కి ఒక లక్ష మంది సబ్స్క్రైబర్లు వచ్చారు తర్వాత నూట యాభై వీడియోస్కి మూడు లక్షల మంది సబ్స్క్రైబర్లు వచ్చారు తర్వాత రెండు వందల వీడియోస్కి ఐదు లక్షల సబ్స్క్రైబర్లు వచ్చారు తర్వాత రెండు వందల డెబ్బై పైగా చేసిన వీడియోస్కి ఇప్పటికీ తొమ్మిది లక్షల మంది సబ్స్క్రైబర్లు ఉన్నారు ఇలాగే మన హ్యాబిట్ మనం రిపీట్ చేస్తే అది మనకి కాంపౌండ్ అయ్యి రిజల్ట్ని ఇంకా ఎక్కువగా ఇస్తుంది సో బిల్డ్ ఎ హ్యాబిట్ అండ్ రిపీట్ ఇట్ డైలీ ఒక మనీ మేకింగ్ హ్యాబిట్ని డెవలప్ చేసుకుని రోజు సక్సెస్ అయ్యేదాకా దాన్ని రిపీట్ చేయండి సో మీ డౌట్ ఏంటి మీరు ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నించినా మీకు రిజల్ట్ రావట్లేదు సో మీరు ఇంకా ఎక్కువసార్లు ప్రయత్నించాలి అనే నిజాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలి ఈ వీడియోలో ఇప్పటిదాకా మీరు డబ్బు ఎలా సంపాదించాలి డబ్బు సంపాదించేలాగా మీ మైండ్ని ఎలా ప్రోగ్రామ్ చేసుకోవాలి డబ్బు సంపాదనకు ఉపయోగపడేలా మీ అలవాట్లు ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలి అనేది తెలుసుకున్నారు ఇప్పుడు మీకు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ చాప్టర్ చెప్తాను అదే ట్వంటీ వన్ డేస్ టెక్నిక్ ఇది పాటిస్తే మీ మైండ్ డబ్బు సంపాదనకు రెడీ అయిపోతుంది డబ్బు సంపాదించేలా మీ ఐడియాలజీ మారిపోతుంది చాప్టర్ ఫోర్ 21 వన్ డేస్ విజువలైజేషన్ టెక్నిక్ ట్వంటీ వన్ డేస్ ఈ టెక్నిక్ వాడితే నా మైండ్ ఎలా మారిపోతుంది నేను ఎలా డబ్బు సంపాదించేస్తాను ఇది తెలుసుకునే ముందు మీరు సబ్కాన్షియస్ మైండ్ గురించి తెలుసుకోవాలి మన లైఫ్లో చాలా పనులు మనం ఆటోమేటిక్గా చేసేస్తాం డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా రాసేటప్పుడు లేకపోతే మీకు తెలిసిన వారి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు మీరు ఎక్కువగా ఆలోచించడం మీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ మిమ్మల్ని దగ్గరుండి తీసుకువెళ్ళిపోతుంది సో ఇదే సబ్కాన్షియస్ మైండ్ని మనం మన గోల్కి డబ్బు సంపాదించాలి అనే ఐడియాకి ఎలా యూజ్ చేయగలం సైకో సైబర్నెటిక్స్ పుస్తకంలో మ్యాక్సువల్ మాల్స్ ఏమంటారంటే ప్రతి మనిషికి సెల్ఫ్ ఇమేజ్ ఉంటుంది కానీ చాలామంది ఒక గోల్ అనుకున్నాక అది సాధించలేను అని అనుకుంటారు అంటే వాళ్ళ సెల్ఫ్ ఇమేజ్ని వాళ్ళే తక్కువ చేసుకుంటారు తగ్గించుకుంటారు మీ దగ్గర ఐడియా ఉండనివ్వండి క్లియర్ ప్లాన్ ఉండనివ్వండి మీకు మీ మీద నమ్మకం లేకపోతే మాత్రం మీరు అనుకున్నది సాధించడం కష్టం మరి ఎలా మీ సెల్ఫ్ ఇమేజ్ని మార్చుకోవాలి ఒక గోల్ రీచ్ అవ్వాలి అని ఎలా మీ సబ్కాన్షియస్కి చెప్పాలి దానికి ఒక టెక్నిక్ ఉంది అది కూడా కేవలం రోజుకి ఆరు నిమిషాలు ఒక ఇరవై ఒక్క రోజులు చేస్తే చాలు అదేంటో చెప్తాను పదండి ముందుగా స్టెప్ నెంబర్ వన్ రిలాక్స్ యువర్ సెల్ఫ్ ఒక మంచం మీద హ్యాపీగా నిద్రపోండి మీ తల సీలింగ్ని ఫేస్ చేస్తూ ఉండాలి మీ చేతులు కాళ్ళు బాడీకి దూరంగా పెట్టి మీలోని టెన్షన్స్ అన్నీ బయటకు వెళ్ళిపోతున్నట్టు ఊహించుకోండి మీ కాళ్ళు చేతులు చాలా బరువెక్కుతున్నట్టు అవి స్లోగా ఆ పరుపులోకి వెళ్ళిపోతున్నట్టు ఊహించుకోండి ఇలా చేయడం వల్ల మీ బాడీ అండ్ మైండ్లోని స్ట్రెస్ తగ్గిపోతుంది ఎప్పుడైతే మనకి స్ట్రెస్ అండ్ టెన్షన్ ఏమీ ఉండవో అప్పుడు మీ మైండ్ మీ మాట వినడానికి రెడీగా ఉంటుంది మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్ తీసుకోవడానికి సిద్ధమైపోతుంది ఇప్పుడు స్టెప్ నెంబర్ టూకి వెళ్ళిపోదాం థింక్ యు ఆర్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ ఇప్పుడు మీరు చేయలేకపోతున్నా ఈ పని చేయాలని ఉంది కానీ చేయగలనా లేదా అనే నమ్మకం నాకు లేదు అని అనిపించే ఆ పని ఏంటో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఆ పని పూర్తి చేసినట్టు ఊహించుకోండి
మీరు అనుకున్న పని సాధించేసినట్టు మీరు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నట్టు మీ అకౌంట్లోకి రోజు లక్షల కోట్ల డబ్బులు పడిపోతున్నట్టు ఊహించుకోండి ఇప్పుడు స్టెప్ నెంబర్ త్రీకి వెళ్ళిపోతాం థింక్ ఆఫ్ రీసెంట్ సక్సెస్ మీరు రీసెంట్గా ఏ విషయంలో సక్సెస్ అయ్యారో ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి అది చిన్నదైనా పెద్దదైనా ఏదైనా పర్వాలేదు ఎందుకంటే మీ మైండ్కి చిన్నది పెద్దది అనే తేడా ఉండదు ఏ సక్సెస్నైనా మీ మైండ్ ఒకేలా ఎంజాయ్ చేస్తుంది అది హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది ఇలా ఈ మూడు స్టెప్స్ ఒక సిక్స్ మినిట్స్ అంటే ఒక్కొక్క స్టెప్ టూ మినిట్స్ చొప్పున సిక్స్ మినిట్స్ రోజు ఉదయం లేచాక కానీ నిద్రపోయే ముందు కానీ ఒక ఇరవై ఒక్క రోజులు విజువలైజ్ చేసుకుంటూ నిద్రపోతే మీ సెల్ఫ్ ఇమేజ్లోని మార్పులు మీరే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు ఇలా చేస్తే సెల్ఫ్ ఇమేజ్ ఎలా మారిపోతుంది అని ఎవరికైనా ఇంకా ఒక ప్రశ్న ఉంటే దాన్ని కూడా క్లియర్ చేస్తాను వినండి మీ సెల్ఫ్ ఇమేజ్కి అంటే మీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్కి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి అది నిజమా అబద్ధమా అని అది ఆలోచించదు అది కేవలం ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది దాన్నే తీసుకుంటుంది సో ఇలా గనక ట్వంటీ వన్ డేస్ చేస్తే మీ మైండ్ సెట్ మారిపోతుంది డబ్బు సంపాదించాలి అనే క్యాపబిలిటీ మీలో పెరిగిపోతున్నట్టు మీరే అనుకుంటారు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ టోటల్ డబ్బు సంపాదన మీద కొన్ని మంచి పుస్తకాల నుంచి మేము మీకు చెప్పిన మాటలు వీడియో ముగించే ముందు ఒకసారి రివైజ్ చేసేస్తాను జాగ్రత్తగా వినండి నెంబర్ వన్ హౌ టు అర్న్ మనీ డబ్బు సంపాదించడం అందరి వల్ల అయ్యే పని కాదు సో మీరు డబ్బు సంపాదించగలను అనే నమ్మకం ఉందో లేదో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి వన్స్ నిర్ణయం తీసుకున్నాక మీ ఆలోచనకి స్టిక్ అవ్వండి ఎలా అని ఆలోచించి వదిలేయకుండా యాక్షన్ తీసుకోండి డబ్బు సంపాదించాలి అంటే మీరు తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం యూ నీడ్ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ మందిని ఇంపాక్ట్ చేస్తున్న సమస్య ఏంటి అది సాల్వ్ చేసే క్రమంలో మీకున్న ఎగ్జైట్మెంట్ ఏంటి అని ఆలోచించి ఆ ప్రాబ్లమ్కి ఒక సొల్యూషన్ వెతకండి డబ్బు సంపాదించండి నెంబర్ టూ ప్రోగ్రామ్ యువర్ మైండ్ టు మేక్ మనీ డబ్బు సంపాదించడంలో అంటే ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించడంలో ఇంకొక టిప్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ కష్టపడాలి అలాగే మీ కష్టంలో కొంచెం తెలివిని మిక్స్ చేసి ఎక్కువ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ని సంపాదించాలి ఇది మీ మైండ్లో ఉంచుకోండి అండ్ డైలీ అఫర్మేషన్స్ వినండి మీ మైండ్ని రీప్రోగ్రామ్ చేసుకోండి నెంబర్ త్రీ క్రియేట్ హ్యాబిట్స్ టు మేక్ మోర్ మనీ డబ్బు సంపాదించడం అనేది అప్పుడెప్పుడో ఒకసారి చేసే పని కాదు అదొక హ్యాబిట్ అదొక అలవాటు సో మీ ఎన్విరాన్మెంట్లో మిమ్మల్ని మనీ మేకింగ్ విషయంలో ఎంకరేజ్ చేసే విషయాలని పుస్తకాలని ఉంచుకోండి ఈ పాయింట్లో టిప్ ఏంటంటే మీ గోల్ ఎంత కష్టం అయితే మీరు అన్నిసార్లు ఎక్కువగా కష్టపడాలి మీ హ్యాబిట్ని రిపీట్ చేయాలి చివరిగా ట్వంటీ వన్ డేస్ విజువలైజేషన్ టెక్నిక్ అన్ని పాయింట్లు బాగున్నాయి కానీ నాకు నా మీదే నమ్మకం లేదు అని అనుకుంటే ఈ టెక్నిక్ మీకోసం ఈ టెక్నిక్లో త్రీ స్టెప్స్ ఏంటంటే ముందుగా రిలాక్స్ యువర్ సెల్ఫ్ బెడ్ మీద నిద్రపోతూ రిలాక్స్ అయిపోండి స్టెప్ నెంబర్ టూ థింక్ యు ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇప్పుడు మీరు అనుకున్నది సాధించినట్టు ఊహించండి ప్రతి దాంట్లోని చిన్న చిన్న డీటెయిల్స్ని ఊహించండి స్టెప్ నెంబర్ త్రీ థింక్ ఆఫ్ రీసెంట్ సక్సెస్ మీరు రీసెంట్గా సక్సెస్ అయిన విషయం అది చిన్నదైనా పెద్దదైనా దాని గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించండి ఇలా ప్రతిరోజు ఒక సిక్స్ మినిట్స్ క్రమం తప్పకుండా ఇరవై ఒక్క రోజులు ఈ విజువలైజేషన్ని కనుక మీరు పాటిస్తే మీ సెల్ఫ్ ఇమేజ్ మారిపోతుంది మీరు సాధించగలరు అనే నమ్మకం మీలో డబల్ అయిపోతుంది సో మై డియర్ గీక్స్ ఈ వీడియోని చివరి దాకా చూసిన మీ అందరికీ నేను ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి మీరు ఇచ్చే ఎంకరేజ్మెంట్ వల్లే మేము ఇలాంటి వీడియోస్ చేయగలుగుతాం సో మీరు నాకు ఈ వీడియోలో బాగా నచ్చిన పాయింట్తో పాటు ఎస్ ఐ కెన్ అర్న్ మోర్ మనీ అని కామెంట్లో చెప్పండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియోస్ జై హింద్